Ganja, Pak. Iya, ketahuan logatnya. Iya. Kental dia. Saya <laughs> tidak tahu Jawa Jawa mana. Jawa Tengah saya. Iki jano video lawas. Pengalamanku nalika aku ning NTT Nusa Tenggara Timur. Senajan saat durunge aku ora nyebutake saka ngendi asalku. Nanging kanca saka NTT iki langsung iso bedek yen aku saka Jawa. <laughs> Ini alami atau ya, alami. alami ya. Bukan peninggalan purpakala. Sak walike umpamane aku ketemu Mas iki maneh, aku mesti yo iso ngonangi nek ndek ne iki saka tlatah Indonesia sisih wetan. Ombak, sudah prosesnya sudah jutaan tahun, yeah. jutaan tahun yang bukan bukan baru satu dua hari ya. <laughs> Seumuran dengan kuat tadi ya. Iya yeah, sama, jadi sama semua batu batuan ini sama jenisnya dengan batuan dua batu semi mana. Logat tanjen orang esok disilai, kanggu duduh hake sokong nanti awal dewe manggon. Naliku aku ning Jakarta, pas mangan ning stasiun Gambir, uku langsung ditakoni wong kanti grapya. Dari Jawa ya, Mas. Aku mantuk wae. Pas numpak taksi arep ning bandara uga ngono, langsung ditakoni. Mau pulang ke Jawa mana, Mas? Numpak ojek ya podo wae. Logat medokku langsung dititeni. Logat medok kuwi iso ditengeri saka peperang tondo. Kayata tembung medok kuwi dhewe. Wong Jawa nek ngarani medok, kuwi dudu medok ning medok. Logatnya medok. Dene orang nganggu ha, lan burine dok, orang dok. Dene ne awet dia kan nganggu aksoro do, odo joyonyo. Saliane do, ugo iso ketoro naliko nyebut jo, go, bo, atau to. Contohnya way gajah. Kilan jene mantap tenan. Gajah itu binatang besar, belalainya panjang. Gajah itu binatang besar, belalainya panjang. Betul kan ya. Banjur botok orang. Bone mantep, tone ugo mantep, nanti pungkasi karo ok botok. Ini nek wong sing ora Jawa nyebute botok medok. Kenapa kok lo ganti ki susah dihilangi? Mbak mana kanggu sampean sing pengen hilangi? Nah, aku ira pengen hilangi. Yo, mergo bosok Jawa kui utamane sing ngoko ya, iki sih tinggo eng cecaturan betinone. Utamane eng telatah Jawa Tengah lan Jawa Timur. Neng Indramayu, Cirebon, Banten kui ugo ono sing kanggu bosok Jawa. Enten kopi bu. Pesen kopi kali, buatin ngangge gendis. Biasanya kan ngono nih neng warung. Aku biasanya ngono. Anak-anak aku bawa nih neng sekolahan, yo nganggu bahasa Indonesia. Neng mengko nih wes mulai dolanan karo kancane, yo nganggu bahasa Jawa. Mendinone iseh tinggu bahasa Jawa iki. Nah nganti saiki, tiba aja ono uang sing isen nganggu bahasa Jawa naliko ono yang telatah sakliane Jawa. Cenacen lagi ngomong karo konto sing podo Jawa nih. Nah, ini ada perang sebab yang tak order mengko. Nah, aku dia ya cuek. Aku nih karo bojoku, ya tetap nganggu bosok Jawa senajan lagi nih Jakarta. Ya sesambunganku karo dik bojo ini ancin rodo aneh. Pas manten anyar, dia nganggu nih malah bahasa Indonesia. Aku konco yang ora pede, yang cecaturan nganggu bosok Jawa naliko yang telatan Jawa. Yang Youtube yang ada. Gak keren belas nih, nge-vlog nganggu bosok Jawa. Kejawa konten-konten drama aku ya. Kenapa kok bisa ngono? Sebab kapeng pisanan ya iku Jakarta sentris. Jakarta ancin wis dadi barometer apa wae? Ekonomi, sosial, lan uga style utawa gaya. Wong nek wis kerja ning Jakarta, pas mulih kampung biasane ana rasa rada unggul sithik ning njero atine nalika ketemu tangga teparo lan sanak kadang. Yo, kayata aku dhisik nalika dadi mahasiswa anyaran ya ngono. Ngrasa luwih pinter tinimbang kancaku sing ora kuliah. Untunge iso sadar. Nah, nek soal Jakarta kuwi rasa sing mecungul ya kuwi rasa sing luwih dhuwur. Aku dhewe uga nate kerja ning Jakarta. Senajan mung mek sedilu. Soal basa ya ngono. Ketika gue ngomong dengan logat begini di YouTube, maka gue akan merasa lebih keren senajan gue omahnya di Jawa Tengah. Aku senate nyoba ngomong nganggo bahasa Indonesia kaya ngono kuwi mau. Nganggo logat sing dianggap keren kuwi. Ning nyatane ya angel, mergo bendinone aku ancen ra kulino nganggo lu gue. Saengko nek dibandingno karo YouTuber saka Jakarta, yo mesti wae kalah. Bendinone ndek ngomonge ngono, 
Nek keren-kerenan ya kalah. Mula timbang saingan ing babakan sing aku mesti kalah. Ya aku njur fokus ning isi wae. Boso kuwi kan kulit. Boso kuwi kan cara kanggo ngunekake isi. Dadi arep nganggo boso lan logat apa wae nek ancen duwe isi ya bakal iso muni. Lan nyatane senajan alon ning channel iki tukul terus. Lan insya Allah muga-muga bakal iso ngremboko. Sampai yo oleh gaya channel Bojo Jowo. Yang penting yo isi ini dikuati. Mergo nek ora dibarengi karo isi, mengko kuatire malah pol-polane mung dadi chauvinisme utawa kebanggaan sing semu marang suku. Aku ngindari kuwi, mung bangga tok marang tinggalane leluhur zaman biyen, ning ora kuat gawe karya sing anyar, ora iso maju ngadepi zaman besok. Aja nganti. Kaping pindo yo kuwi stereotype utawa stereotip Kenapa medok dianggap desa ya kuwi mergo stereotip iki. Stereotip ya kuwi anggapan umum kanggo ngarani sawijining kelompok sosial sing sejatine durung iso dibuktekake. Contone stereotip kuwi ngene, wong Jawa kuwi lelet utawa wong Batak kuwi kereng. Padahal nek disurvei tenanan menawa ya sing lelet kuwi paling ya sithik lan ora kabeh wong Batak kuwi kereng. Omku sing saka Batak malah kalah kereng karo bulekku sing asli Jawa. Lan soal lelet kuwi yo durung ana surveine. Ancen ana sing lelet ning uga akeh sing cekat-cekat. Cara ngomong nek dibandingke karo wong Betawi misale. Pangucapane awake dhewe kan ancen ketok luweh slow. Apa meneh nek karo wong sing lagi kenal, Anda pasor biasane tetep diutamake. Nah, iki jenenge stereotip. Soal Betawi iki mau uga menawa stereotip. Mergo aku duwe IP, IP ku dhewe yo wong Betawi ning nek ngomong ku alem. Uh, kayaknya tata keramanya kelihatan gitu ya sopan-sopannya hmm. kalau orang itu beda ya misalkan ya kelihatan lah gitu orang Jawa. Jadi stereotip kuwi kesimpulan sing dijupuk saka logika sing salah. Lagi minangka salah siji produk saka logical fallacy. Salah siji sesat pikir sing jenenge hasty generalization. Ngerti akeh tukang, buruh pabrik lan pembantu saka Jawa njur digeneralisasi yen kabeh wong Jawa kuwi kerjane tukang, buruh lan pembantu. Ceng ing sisi sakwalike dadekake wong Jawa dadi isin nalika ketok logat Jawane. Padahal kuwi mung stereotip. Banjur inferior Nah saiki kenapa kok isin? Ya mergo awake dhewe iki isih duwe penyakit inferior. Ngrasa luwih asor tinimbang bangsa liyane, tinimbang suku liyane, mergo menawa wis kadung nate dijajah atusan taun. Ngerti bule nganggo basa Jawa suwenenge pol. Ning nek ana dulure dhewe sing nganggo basa Jawa dianggap desa, dicelatu. Kuwi kasus nyatane lur. Aku ni ae. Awake dhewe isih luwih seneng delok konten-konten reaction utawa komentar babakan awake dhewe sing digawe dening para bule. Rasane buanggane pol nek ana sing komentar babagan Ali Batak contone. Buanggane pol. Padahal Ali Batak dhewe ora usah di reaction isine wis muni, skile wis ketok. Ning sing masalah iki netizen, ya isih seneng inferior mau. Isih duwe penyakit inferior. Mula akeh para kiai kayata Mbah Nun utawa Gus Muafik iki pengen ngangkat rasa tresnane wong Jawa marang identitas. Ben gak inferior. Nanging sakwise wis bangga saiki malah kebablasan. Mung bangga-bangga tok nanging ora duwe karya sing nyata. Ya padha ae. Mula iki tugasku kanggo nerusno Mbah Nun lan Gus Muafik ben awake dhewe ora mung bangga tok ning kudu iso duwe pola pikir sing bener, ben iso gawe karya lan maine andil ing peradaban donya iki. Iso memayu hayuning bawana. Dadi kuwi ora mung tembung sing diapali tok ning kudu dipraktekno. Memayu hayuning bawana kuwi ya kudu ngerti ilmu pengetahuan, sains, teknologi. Kan ngono. Mulane iki nate tak bahas khusus ing video filosofi aksara swara. Alasan sak banjure ya kuwi ora egaliter. Ya basa Jawa ancen duwe undha usuk, ana tingkatane. Umume ya basa krama lan ngoko, gampange loro kuwi. Nek dipecah ana akeh nek. Umpamane ketemu karo wong sing lagi kenal lan luwe sepuh mesine ya ora patut nek nganggo basa ngoko. Elek kowe mah mundi? Ya ora pas. Ning masalahe kan ora kabeh prigel basa krama. Menawi kepareng ngertos jenengan dalme pundi, Pak? Ora ana, ora kabeh iso ngomong kaya ngono. Dadi cara cepete ya banjur nganggo basa Indonesia wae. Kalau bapak sendiri rumahnya mana ya? Setara, egaliter. Mula nek cara aku ya gumantung situasine. Nek lagi kenal lan durung ngerti asale ya nganggo basa Indonesia wae. Nek wis ngerti padha jawane lan luwih tuwa, aku bisane awit nyampur basa krama sithik-sithik. Nggih, boten leres. Nah, nalika tak leboni siji loro tembung basa krama biasane wong kuwi dadi ngrasa luwih cedak lan banjur akrab. 
Iki jati ini uga rahasia aku kenapa zaman aku kerja neng BUMN di sini Aku bisa cepat akrab karo pimpinan Iki orang ngatok ya, orang menjilat Mergo nek ngatok kui kan orang dibarengi karo karya Dini nek prinsipku, karyawan kui kudu bisa ngendok neng uga kudu bisa keluruk Endok kui prestasi Kluruk kui komunikasi. Jadi orang mau kerja tok berprestasi tok neng orang ison duduhake prestasi nih orang ison komunikasi nih. Yo bakal orang dikenal. Utawa sak wali eh ison ngomong tok neng orang duduh prestasi. Mula ke karone penting. Ison ngendok lan ison kluruk. Jadi aku ison kluruk mergo aku es ngendok. Iki sering tak omong no neng anak anakku lan menowo bakal iso migunani marang sampean atau anak sampean mengko. Nah, banjur apa ngomong neng YouTube kui salah lan ora nasionalis. Aku wis tau medar iki kanthi dawa ing video liyane. Dadi monggo dibersani mengko sak wise mersani video iki. Linke tak tok neng pojok tengen dhuwur lan uga neng deskripsi. Lan tak pikir iku sik wae sing iso tak aturake. Nek ono tambahan pinemu utawa pengalaman Pengalamannya sampean babakan medok lan basa Jawa, monggo ora usah mangu-mangu kanggo nulis ing kolom komentar. Matur nuwun wis gelem nyemak ngati pungkasan. Salam Karayon, Bilai Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.